இந்த வீடியோவை பார்க்குற அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நான் இந்த வீடியோவில் சூப்பர் பொஷன் தியரமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது ரொம்பவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தியரம் ஸோ இந்த தியரமை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனி எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் இஸ் எனர்ஜைஸ்டு பை டூ ஆர் மோர் சோர்சஸ் தி ரெஸ்பான்ஸ் இன் எனி எலிமெண்ட் is equal to the algebraic sum of the responses caused by individual sources acting alone so this is the statement ipo oru silar enna statement idu onnum puriyamaatinge idu enna da solla varanga abdinu oru silar ku verupa irukum actually idu romba easy ana statement da எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ண முடியாது போன உடனே உள்ளே போயிட முடியாது அப்போ நிறைய பேர் அங்கே வெயிட்டிங் இருப்பாங்க சரிங்களா அப்போது இப்போ ஒரு பத்து பேர் வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க அப்படின்னா பத்து பேருமே அட் அ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டரை பார்க்க முடியாது ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒவ்வொருத்தராக தான் உள்ளே போய் டாக்டரை பார்க்கணும் அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு சர்க்கியூட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த சர்க்கியூட்ல எனக்கு டூ ஆர் மோர் சோர்சஸ் இருக்கலாம் அந்த சோர்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா கரண்ட் சோர்ஸாவும் இருக்கலாம் இல்ல வோல்டேஜ் சோர்ஸாவும் இருக்கலாம் சரியா அப்படி எப்படி இருந்தாலும் சரி நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏதா ஒரு சோர்ஸ மட்டும்தான் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் ரிமைனிங் சோர்சஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் டீஆக்டிவேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ டீஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு சோர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு சோர்ஸா இண்டிவிஜுவலா ஆக்ட் பண்ண வச்சுட்டு அதுல என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வருதுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு லாஸ்டா தான் நான் என்ன பண்ணணும் டோட்டல் ரெஸ்பான்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் ரெஸ்பான்ஸ் இன் எனி எலமெண்ட் எந்த எலமெண்ட்டுக்கு வேணாலும் நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் அப்போ டோட்டல் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் தி ரெஸ்பான்சஸ் வென் இண்டிவிஜுவல் சோர்சஸ் ஆர் ஆக்டிங் அலோன் ஓகே ஸோ இது ப்ராப்ளம் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் இப்போ ப்ராப்ளம் போகலாங்களா இப்போ இதில் நான் ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் எடுத்திருக்கேன் ஃபைன் தி லோட் கரண்ட் ஐஎல் அண்ட் லோட் வோல்டேஜ் விஎல் பை தி பிரின்சிபிள் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் தியரம் இந் தி கிவன் சர்க்கியூட் ஸோ இந்த சர்க்கியூட் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதனால நீங்கள் எதுவும் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் இந்த சர்க்கியூட் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த பேட்ரி எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பேட்ரினா ஒன்லி வோல்டேஜ் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்போம் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்காது மோஸ்ட்லி நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து யாரும் அதில் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க சப்போஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து பேட்ரியோட இன்டர்னலாக இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே இப்போ பாருங்க ஸோ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட்னு ஒரு பேட்ரி ஒன்று இருக்கு டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்னு இன்னொரு பேட்ரி இருக்கு அப்போ இதுல இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் நைனு ஸோ இதுல இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் ஓமன் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப என்ன அப்படின்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பேட்டரி ஏ பேட்டரி பி கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ இந்த பேட்டரிக்கு சீரஸ்ல கனெக்ட் பண்ணணும் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அதை கன்சிடர் பண்ணாம ப்ராப்ளம் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபுல் ப்ராப்ளமுமே தப்பாயிரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பேட்ரிக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கா இல்லையான்னு பாருங்கள் இல்லைன்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ஸோ இருந்தால் மட்டும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேட்ரிக்கு சீரியஸில் அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த கொடுத்துருக்கிற இந்த சர்க்கியூட்டை ரீட்ராப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் நைன் அப்போ இந்த பேட்ரிக்கு சீரியஸில் பாயிண்ட் நைனை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் சிமிலர்லி இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஓம் அப்போ இந்த டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டுக்கு சீரியஸில் ஒன் ஓமை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இதில் வந்து கொஷின்லேயே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ சிக்ஸ் ஓம் தான் வந்து லோட் கரண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த பாயிண்ட் நைனையும் ஒன்னையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ திஸ் பாயிண்ட் நைன் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரியஸ் வித் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஓம் அதே மாதிரி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓம் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரஸ் வித் ஒன் ஓம் அப்போ சீரஸ்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சரியா இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க டூ பாயிண்ட் ஒன்னு ப்ளஸ் பாயிண்ட் நைன் என்னது த்ரீ அதே மாதிரி த்
இங்க பாருங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் போர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இங்க த்ரீ ஓம் இங்க பேட்டரி இருக்கு தென் சென்ட்ரா வந்து சிக்ஸ் ஓம் ரெசிஸ்டர் இருக்கு சோ இது வழியா ஃபுளோ ஆகிற கரண்ட் தான் ஐஎல் இப்போ இந்த டயக்ராம்ல எத்தனை சோர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க ரெண்டு சோர்ஸ் இருக்கு ஓகே இப்ப இந்த ரெண்டு சோர்ஸுமே எனக்கு என்ன அப்படின்னா வோல்டேஜ் சோர்ஸ் தான் கரண்ட் சோர்ஸ் இல்ல ஓகே அப்ப நான் என்ன பண்ணக்கூடாது ரெண்டு சோர்ஸையும் எடுத்துட்டு என்னோட சூப்பர் பிஷன் தீரம பண்ணக்கூடாது ஒரே ஒரு சோர்ஸ தான் நான் கன்சிடர் பண்ணணும் சோ இதுல வந்து எந்த கண்டிஷனும் இல்ல நீங்க இந்த சோர்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும் டூ டுவெண்ட்டியே செகண்ட் தான் எடுக்கணுங்கிற அவசியமே இல்ல எந்த சோர்ஸ வேணும்னாலும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸா எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓல்ட் பேட்டரிய நான் ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸா எடுத்துட்டு அதை மட்டும் ஆக்டிவேட் பண்றேன் ஓகே அப்போ இந்த டூ டுவெண்ட்டி ஓல்ட் என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது டீஆக்டிவேட் சோ இப்ப டீஆக்டிவேட்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓல்டேஜ் சோர்ஸா இருந்தது அப்படின்னா அது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணணும் ஓல்டேஜ் சோர்ஸா இருந்தது அப்படின்னா ஷார்டட் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டட் சப்போஸ் இதுவே உங்களுக்கு கரண்ட் சோர்ஸா இருக்கு அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம்ல நமக்கு வந்து கரண்ட் சோர்ஸ் இல்ல பட் சப்போஸ் கரண்ட் சோர்ஸா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்னா ஓபன் சர்க்கியூட் பண்ணணும் இதுதான் டீஆக்டிவேட் சொல்லுவோம் சரியா சரி இப்ப இந்த ப்ராப்ளம் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் பேட்டரிய ஆக்டிங் எடுத்துக்கிறேன் அப்ப இந்த டூ டுவெண்ட்டி என்ன ஆகும் சார்ட் சர்க்கியூட் ஆகும் அதுதான் நம்ம இங்க பண்ணிருக்கோம் பாருங்க சோ இங்க இருக்கிற இந்த பேட்டரிய ஷார்ட் பண்ணிட்டு இஃப் திஸ் இஸ் ஷார்டட் ஓகே சோ அப்ப ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லா காம்பனன்ஸுமே அப்படியே தான் எடுத்துக்கணும் அதுல எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல ஓகே இப்ப நான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்னு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓல்ட மட்டும் ஆக்டிவேட் பண்றதுனால சோ இங்க வழியா இந்த சிக்ஸ் ஓம் வழியா ஃபுளோ ஆகிற கரண்ட் நான் என்னன்னு எடுத்துக்கிறேன்னா ஐஎல் டேஷ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா சரி இப்ப பாருங்க சோ இதுல டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ் எத்தனை இருக்கு டூ லூப்ஸ் இருக்கு ஓகே இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பை டைரக்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட யூஸ் பண்ணி டைரக்டா மேட்ரிக்ஸ ஃபார்ம் பண்ண போறேன் மெஷ் மெத்தட்ல ஓகேவா சோ இப்ப மெஷ் மெத்தட்ல மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட் என்ன ஆர் மேட்ரிக்ஸ் இன்டு கரண்ட் மேட்ரிக்ஸ் தட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இன்டு கரண்ட் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஓல்டேஜ் மேட்ரிக்ஸ் ஓகே சோ அதை தான் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் வி இஸ் ஈக்வல் டு விங்கிறது ஓல்டேஜ் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கரண்ட் மேட்ரிக்ஸ் இன்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ் எத்தனை இருக்கு டூ லூப்ஸ் இருக்கு அப்ப டூ லூப்ஸ் அப்படின்னா நான் என்ன மேட்ரிக்ஸ ஃபார்ம் பண்ணணும் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகேவா சோ இப்ப பாருங்க சோ டைரக்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட்ல 2 பை டூ மேட்ரிக்ஸ ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்ப ஜென்ரல் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட் என்ன ஆர் ஒன் ஒன் ஆர் ஒன் டூ ஆர் டூ ஒன் ஆர் டூ டூ இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸோட மேட்ரிக்ஸ் ஜென்ரல் ஃபார்மேட் அடுத்தது கரண்ட் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் ஐ ஒன் ஐ டூ லூப் ஒன்னோட கரண்ட் லூப் டூவோட கரண்ட் சோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லூப் ஒன் வோல்டேஜ் அண்ட் லூப் டூ வோல்டேஜ் இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மேட் ஓகேங்களா இப்போ ஆர் ஒன் ஒன்னா என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப ஆர் ஒன் ஒன்னா என்ன அப்படின்னா லூப் ஒன்ல இருக்கிற எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் இதுல நீங்க லூப்போட டைரக்ஷன் எதையுமே பார்க்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் லூப் ஒன்னுல என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் அப்படியே ஆட் பண்ணுங்க இப்ப பாருங்க த்ரீ ஓம் இருக்கு சிக்ஸ் ஓம் இருக்கு அப்ப த்ரீ பிளஸ் சிக்ஸ் என்னது நைன் ஓகேவா சரி அடுத்தது ஆர் ஒன் டூ ஆர் ஒன் டூங்கிறது என்ன அப்படின்னா லூப் ஒன்னுக்கும் லூப் டூக்கும் காமனா இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் சோ இந்த மாதிரி நீங்க காமனா பாக்குறப்ப என்ன பாக்கணும்னா லூப்போட டைரக்ஷன் பாக்கணும் ஓகே சோ இப்ப நான் ரெண்டு லூப்லயுமே வந்து கிளாக் வைஸ் எடுத்திருக்கேன் பட் இந்த சிக்ஸ் ஓம்ங்கிறது தான் காமன் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் டூ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லூப் எடுத்து பாக்குறப்போ இந்த லூப்போட டைரக்ஷன் வந்து டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் செகண்ட் லூப் எடுத்து பாக்குறப்ப இட் இஸ் அப்வர்ட் டைரக்ஷன் சோ ரெண்டும் எனக்கு எந்த மாதிரி இருக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கு அப்ப ஆப்போசிட்ங்கிறதுனால மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகே இது சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ங்கிறதுனால ஆர் ஒன் டூ என்ன வேல்யூவும் அதே தான் ஆர் டூ ஒன் அப்படியே நம்ம கண்ணை மூடிக்கிட்டு போட்டுக்கலாம் மைனஸ் சிக்ஸ் அடுத்து ஆர் டூ டூ ஆர் டூ டூனா என்ன லூப் டூல இருக்கிற எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸும் சிக்ஸ்
ரைஸ் இன் வோல்டேஜ் அப்போ பாசிட்டிவ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் லூப்பில் ஏதாவது வோல்டேஜ் இருக்கா இல்லை அப்போ அதை டேரக்டாக ஜீரோ ஓகே நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ இதில் இருந்து ஐ ஒன் ஐ டூ வேல்யூவை கேல்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணி நான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை எப்படி கேல்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணி பண்ணணுங்கிறத நான் என்னோட வீடியோலே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் யாருக்கா டவுட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ அப்போ யூஸிங் கேல்குலேட்டர் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐ ஒன் ஐ டூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும் ஐஎல்லோட வால்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் சார் ஐஎல் டேஷோட வால்யூ இப்போ பாருங்க ஸோ இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து ஐ ஒன் கரண்ட் ஓகே ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து ஐ டூ கரண்ட் அப்போ ஐஎல் டேஷ் என்ன வரும் இந்த பாயிண்டில் கேசியெல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஐ ஒன் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அ நோட் பாயிண்ட் ஐ டூங்கிறது Moving away from the node point. அப்ப IL டேஷ் என்ன எழுதலாம் பாருங்க ஐ ஒன் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அப்ப பாசிட்டிவ் ஐ டூங்கிறது மூவிங் அவே ஸோ அப்போ IL டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ ஆல்ரெடி நம்ம ஐ ஒன் ஐ டூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அதுல இருந்து சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஆம்பியர் கிடைக்கும் இந்த கரண்ட் எதுக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் ஆக்ட் ஆகிறப்போ எனக்கு அந்த சிக்ஸ் ஓம் வழியா ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து எவ்வளோ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஆம்பியர் ஓகே சரி இப்ப நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அடுத்த சோர்ஸ் எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் சோர்ஸ் என்ன எனக்கு இருக்கு டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் சோர்ஸ் இப்போ டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் சோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் அப்போ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் என்ன ஆகும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகும் ஸோ அதுதான் இந்த டயக்ராமில் ஸோ இங்க இருக்கிற வோல்டேஜ் சோர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஷார்ட் பண்ணிட்டு This is shorted. Okay. இப்போ டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் மட்டும் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதுலேயும் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா லூப்போட டைரக்ஷனும் மாத்த போறது இல்ல லூப்போட கரண்டோட டைரக்ஷனும் நான் மாத்த போறது இல்ல சரிங்களா ஒவ்வொரு டைமுக்கும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷன் போட வேண்டாம் ஒரே மாதிரி எடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணுங்க அப்போ ரொம்பவும் ஈஸியா இருக்கும் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து எப்பவுமே வந்து உங்களுக்கு லூப்போட டைரக்ஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் எடுத்துக்கோங்க அது ரொம்ப கன்வீனியன்டாகவும் இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் ஸோ இந்த சர்க்கியூ டயக்ராமுக்கு டைரக்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட்ல மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்றேன் ஸோ இப்ப பாருங்க மேட்ரிக்ஸ் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு அதே தான் இருக்கும் கரண்ட்டும் அதே தான் வரும் பட் வோல்டேஜ் மட்டும் என்ன ஆகுது பாருங்க உங்களுக்கு ஸோ லூப் ஒன்ல வோல்டேஜ் இல்லை ஸோ லூப் டூல வந்து நமக்கு டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் இருக்கு பட் என்ன டைரக்ஷன்ல ஃபுளோ பண்றீங்க பாருங்க பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ்னா என்னது ஃபால் இன் பொட்டன்ஷியல் ஸோ அப்போ ஃபால் இன் பொட்டன்ஷியல்ல மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி டைரக்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஐ ஒன் ஐ டூ சிமிலர்லி இப்ப இந்த செகண்ட் கேஸ்ல சிக்ஸ் ஓம் வழி ஃபுளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து ஐ எல் டபுள் டேஷ்னு எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஐஎல் டபுள் டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ இப்ப இங்க ஐ ஒன் ஐ டூவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஐஎல் டபுள் டேஷ் என்ன வருதுன்னு கண்டுபிடிங்க அப்ப லெவன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஆம்பியர்னு வருது ஓகே இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூல இண்டிவிஜுவல் சோர்சஸ் எடுத்து அந்த சிக்ஸ் ஓம் வழியா என்ன கரண்ட் ஃபுளோ ஆகுதுன்னு நான் இப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சரியா இப்ப நான் டோட்டல் ரெஸ்பான்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் எது வழியா சிக்ஸ் ஓம் வழியா போற கரண்ட் அப்போ பாருங்க ஐ எல்ங்கிறது ரெஸ்பான்ஸ் இன் சிக்ஸ் ஓம் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ எல் டேஷ் பிளஸ் ஐ எல் டபுள் டேஷ் மறுபடியும் பாருங்க ஐ எல் டேஷ்ங்கிறது டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் சோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறப்ப வர கரண்ட் ஐ எல் டபுள் டேஷ்ங்கிறது டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் சோர்ஸ் ஆக்ட் பண்றப்ப வர கரண்ட் ஓகே அதுதான் நம்ம சொல்லியிருப்போம் The response in any element is equal to the algebraic sum of the responses when individual sources are acting alone. அப்படின்னு சொல்லிருப்போம் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் இப்ப இங்க ஏன் வந்து ரெண்டு கரண்டையும் ஆட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா இப்ப ரெண்டு கேஸும் எடுத்துக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல நான் ஐஎல் டேஷ் டைரக்ஷன் என்ன எடுத்திருக்கேன் டவுன்வேர்ட் எடுத்திருக்கேன்
ஓகேவா ஸோ அப்போ ஐஎல் இஸ் ஈக்வல் டு ஐஎல் டேஷ் பிளஸ் ஐஎல் டபுள் டேஷ் ஆல்ரெடி இதுக்கு நமக்கு கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கேன் கேட் ஐஎல் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஆம்பியர் தென் லோடு வோல்டேஜ் ஸோ வி இஸ் ஈக்வல் டு ஐஆர் அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸ்ல அப்போ ஐஎல் இன்டு ஆர்எல் ஸோ ஐஎல் வேல்யூ டுவெண்ட்டி எயிட் அதோட சிக்ஸ மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் கெட் த லோட் வோல்டேஜ் விஎல் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் செவன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் வெல்ட் வோல்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சூப்பர் பொஷன் தீரம யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம சால்வ் பண்ணணும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ்